നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം ദേശീയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ച വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ജനജാഗരണ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും പെരിഞ്ഞാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ നാട്ടിക ഫിഷറീസ് സ്കൂളിൽ വാർഷികവും മെറിറ്റ് ഡേയും ആഘോഷിച്ചു പ്രവർത്തന മികവിന് തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലക്ഷം വീതം രണ്ടു വർഷം തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കും വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് ഒ പി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതകൾക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ശുചിത്വ പരിപാലനം മാലിന്യ സംസ്കരണം മികച്ച സേവന ലഭ്യതയും രോഗികളുടെ അഭിപ്രായവും അണുബാധ നിയന്ത്രണം ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പൊതുജനാരോഗ്യ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അറിവ് എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഒ പി ലാബ് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അവാർഡ് നിർണയ സമിതി അംഗങ്ങൾ തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി പരിശോധിച്ചാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികളിലാണ് ദേശീയ ടീം അംഗങ്ങൾ തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു ദേശീയ അംഗീകാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള നാല് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അംഗീകാരം തേടിയെത്തുന്നത് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ക്യു എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അംഗീകാരമാണ് കളിക്കുളത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായി ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് പക്ഷേ ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗീകാരം നിലനിർത്തുകയും വർഷ വർഷം എല്ലാ വർഷവും ഇനി ഇവിടെ പരിശോധന നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി പരിശോധന നടത്തുകയും അതിനെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധന കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ജനജാഗരണ സമിതി ജനജാഗരണ റാലിയും സമ്മേളനവും നടത്തി തളിക്കുളം പത്താംകലിൽ നിന്നാരംഭിച്ച റാലിയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് വാടാനപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം റിട്ടയേർഡ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പി എൻ ഉണ്ണിരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് അടിവരയായിട്ട് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻ്റ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ നമ്മളവരുടെ കൂടെ അവരുടെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയമില്ല അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെല്ലാം നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അവരെല്ലാം നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഇവരിന്ന് മോദിക്കെതിരായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ സമരം മുഴുവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു മോദിക്ക് എതിരായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം നടാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് അല്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഈ ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായി ആർ എസ് എസ് പ്രാന്തീയ സഹപ്രചാർ പ്രമുഖ് ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു പ്രഭാഷണം നടത്തി ടി വി ബാബു ജോഷി ബ്ലാങ്ങാട്ട് പി യു ദിവാകരൻ ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ഹരീഷ് മണലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ എൻ എസ് പ്രജീഷ് കെ എസ് ധനീഷ് കെ ബി സാംബാജി കെ ബി ശ്രീജിത്ത് ബേബി ബാബു റീന സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ൾ 
അവരൊക്കെ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവും ജനജാഗരണ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാറാണി ഇതാ ഇതുവരിക്കണം കാണുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മതരാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മത കേരള സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന പദ്ധതിയുടെ തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് തല മാതൃകാ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം വിത്ത് നടൽ ഉദ്ഘാടനം തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തളിക്കുളത്തെ കർഷകനായ കുമാരൻ അന്തിക്കാട്ട് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ പി ആർ രമേശ് സ്ഥലമുടമ വല്ലത്ത് ശംബുലാൽ പെസ്റ്റ് സ്കൌട്ട് സയന കൃഷി ഓഫീസർ എ ടി ഗ്രേസി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് കെ ആർ രജിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നമ്മൾ ജീവനി പദ്ധതി അതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നടന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കർഷകർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആദ്യം ജനപ്രതിനിധികൾ ഓരോരുത്തരും പച്ചക്കറി കൃഷി നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രചോദനമാക്കണം എന്നുള്ള മതിലകം കളരിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമീണ വായനശാലയും ആർട്സ് ഓഫ് കളരിപ്പറമ്പും ചേർന്ന പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും മോദി ഷാ ഭരണ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് സംഘപരിവാർ കോർപ്പറേറ്റ് വാഴ്ചയുടെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ബി രാജേഷ് പ്രഭാഷണം നടത്തും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പ്രമോദ് രാമൻ രചിച്ച ഈ ചിരിയൊടുക്കിയ ദാര എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ടി കെ മീരാഭായ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എം ബി രാജേഷ് നിർവഹിക്കും ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എൻ മാധവൻകുട്ടി പ്രമോദ് രാമൻ ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് സുധീഷ് അമ്മവിയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച മുംബൈ എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറും ഭാരവാഹികളായ ഇ കെ ബിജു സി എം ജുഗുനു എം എസ് ദിലീപ് സുധീഷ് അമ്മവിയുടെ പി ജെ നാസർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പ്രമോദ് രാമൻ താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രതി അനിൽകുമാർ കെ എസ് ഷിബു വി ഐ അബൂബക്കർ ശോഭ രാജീവ് റിസോർട്ട്സ് പേഴ്സൺമാരായ സീനത്ത് ബിന്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കിലാ ഫാക്കൽറ്റി അനിത ബാബുരാജ് ക്ലാസ് നയിച്ചു ക്കണക്കിന് കോൾപാടങ്ങളെയും ജനവാസ മേഖലയെയും ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്ന പുത്തൻതോട് നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ പഴുവിൽ സെന്ററിൽ പാലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് തോടിന്റെ അവസ്ഥ ഏറെ ശോചനീയം കുളവാഴയും ചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ മരങ്ങൾ വീണ് നീരൊഴുക്ക് നിലച്ച ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുതള്ളുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് പുത്തൻതോടിന്റെ കരയോട് ചേർന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലേബർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ പുത്തൻതോട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുക്കുന്നത് ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും നീരൊഴുക്കില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മാറി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ താമസിക്കുന്ന പഴുവിൽ മേഖലയിൽ ഇവർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പുത്തൻതോടിനെയാണ് തോടിന് സമീപത്തെ വീട്ടുകാരും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കായി വെള്ളമെടുക്കുന്നുണ്ട് പുത്തൻതോട്ടിലെ വെള്ളം മലിനമായതോടെ മത്സ്യസമ്പത്തും ഭീഷണിയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം പരമ്പരാഗത ജലപാതയും പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുമായ പുത്തൻതോട്ടിൽ പഴുവിൽ സെന്റർ മുതൽ കരാഞ്ചിറ ബണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് കുളവാഴയും ചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ വീണ മരങ്ങൾ വരെ നീക്കാതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് ചണ്ടി നീക്കം നടക്കാത്തതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ആരോപണം ഓരോ വർഷവും കുളവാഴയും തടസ്സങ്ങളും നീക്കാൻ കരാറെടുത്തവർ സമയാനുസൃതമായി ചെയ്യാതെ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളമൊഴുകാതായപ്പോൾ അടിയന്തര സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയത് ചിമ്മിനി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം യഥാസമയം കോൾനിലങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്തതും പുത്തൻതോട്ടിലെ തടസ്സങ്ങൾ മൂലമാണ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് പുത്തൻതോടിന്റെ നാശത്തിന് കാരണം കരുവന്നൂർ പുഴയെ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുത്തൻതോടിന്റെ നാശം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലമാണുണ്ടാക്കുക തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറിയായ മണിപ്പുറം പ്രതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ വില മാത്രം കേരള കൽക്കട്ട ബംഗാളി ടെമ്പിൾ കുന്തൻ ആന്റിക് ഡിസൈനുകളുടെയും സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷനുകളുടെയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകട്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ പേൾ സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശ്രേണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് വജ്രാഭരണങ്ങളും മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഏക ജ്വല്ലറി മണപ്പുറം കൃതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ പലപ്പാട് വെഡിംഗ് സെന്റർ വാടാനപ്പള്ളി വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് അൻപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള സിൽക് മാൾ വെഡിംഗ് സെന്റർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ഇതാ ബിഗ് ദമാക്ക ഓഫർ സെയിൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും ഒപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പണിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം ഒരു മാരുതി ആൾട്ടോ കാർ രണ്ടാം സമ്മാനമായി എൽ ഇ ഡി ടി വി മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓരോ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ വെഡിംഗ് പർച്ചേസിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡ് വിശാലമായ വെഡിംഗ് സെലക്ഷൻ വിവാഹം മറ്റാഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രസ് കോഡ് ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നൽകുന്നു വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം സിൽക് മാൾ വെഡിംഗ് സെന്റർ ചിലങ്ക സെന്റർ വാടാനപ്പള്ളി ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും ഒരാൾക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് പാക്കേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു അത്യുഗ്രൻ ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷ്ണോടൊപ്പം തീരദേശത്തെ വസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായ തൃപ്രയാർ ലാമിയ സിൽക്സിൽ കുർത്തി ഫെസ്റ്റിവൽ എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ കുർത്തികളുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സെലക്ഷൻസ് കുർത്തീസ് സാരീസ് ചുരിദാർ നൈറ്റി ഫ്രോക്സ് ലേഡീസ് ആൻഡ് മെൻസ് വെയേഴ്സ് ഏതു ഭാഗത്തെ ഒന്നിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്നുകൂടി അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റനേകം ഓഫറുകളുമായി പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് പെരിഞ്ഞനം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു സിനിമാ താരം ഉണ്ണിമായ സ്മാർട്ട് ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മികച്ച കർഷകരുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ജോർജ് അദിയുന്തനെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജോയ് ജോൺ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്മിത ഷാജി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി സുജാത ജനപ്രതിനിധികളായ സി കെ ഗിരിജ ഹേമലത കൊല്ലാറ പി വി സതീശൻ പി എ സുധീർ ശൈലജ പ്രതാപൻ മതിലകം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജ്യോതി പി ബിന്ദു കൃഷി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച കർഷകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകണം എന്ന് പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് ഭയങ്കര മനുഷ്യത്വമാണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിൽ എന്തും വരുള്ളൂ വലിയ മനുഷ്യത്വമാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതിലേക്ക് പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് വലുതാക്കി അതിന്റെ ഉപഭോക്താവാക്കി നിങ്ങളെ തീർക്കുന്നത് ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാരെ തീർക്കുന്നത് വഴി ഭയങ്കര മനുഷ്യത്വമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സൗരോർജ പദ്ധതി വന്നു ബയോഗ്യാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ഇ
ലാളിത്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പെരിഞ്ഞനത്ത് വരാൻ എനിക്കിഷ്ടം പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിനെ എനിക്കിഷ്ടം കയ്പമംഗലം ദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചെമ്മാലിൽ നാരായണൻ കുട്ടി ശാന്തി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ചിന്തുപാട്ട് ശനിയാഴ്ച സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് വിശേഷാൽ അഭിഷേകം പാനകപൂജ ഞായറാഴ്ച നാഗങ്ങൾക്ക് പാലും നൂറും വൈകിട്ട് ആറിന് ശാസ്താംപാട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കാവടി ആഘോഷം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പാൽക്കാവടി രാത്രി എട്ടിന് ഭസ്മക്കാവടി ചൊവ്വാഴ്ച പള്ളിവേട്ട മഹോത്സവം രാവിലെ ഒൻപതിന് പ്രഭാത ശിവേലി തറയിൽ വീരഭദ്രസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് അയ്യപ്പന് വിശേഷാൽ അഭിഷേകം വൈകിട്ട് മൂന്നിന് പകൽപൂരം രാത്രി വർണ്ണമഴ എട്ട് മുപ്പതിന് തായമ്പക രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന് പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടർന്ന് പള്ളിവേട്ട ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ പെരിഞ്ഞനം എസ് എസ് ഡി പി സമാജം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഭൂയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേവിക്ക് ദേശപൊങ്കാല അർപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സുരേഷ് കൊച്ചിപ്പറമ്പത്ത് പൊങ്കാലയടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകർന്നതോടെയാണ് പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് പൊങ്കാലയടുപ്പുകൾ സജ്ജീകരിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നിരവധി ഭക്തർ പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു ഭാരവാഹികളായ മോഹനൻ മുമ്പ് വീട്ടിൽ യതീന്ദ്രദാസ് വൻപറമ്പിൽ വേണുഗോപാലൻ ഏറാട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എടമുട്ടം എസ് എൻ എസ് സമാജം ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിയമ്പ്രം ശാഖ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു അനുമോദന ചടങ്ങിൽ കഴിയമ്പ്രം ശാഖ പ്രസിഡന്റ് സലിൽ മുളങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അണക്കത്തിൽ ട്രഷറർ ജയശങ്കർ നാലുകണ്ടത്തിൽ സമാജം പ്രസിഡന്റ് മാധവബാബു വാഴപ്പിള്ളി സെക്രട്ടറി സുജിന്ത് പുല്ലാട്ട ട്രഷറർ സുധീർ പട്ടാലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ വേളേക്കാട്ട പി ആർ താരാനാഥൻ മാസ്റ്റർ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സന്ദീപ് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുമിത്രൻ തോട്ടാരത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കൊച്ചിൻ മ്യൂസിക് കമ്പനി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേളയും മിമിക്സ് പരേഡും ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് അഗസ്തീശ്വരപുരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ശിവപുരാണ മഹായജ്ഞം ഫെബ്രുവരി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു യജ്ഞശാലയിലേക്കുള്ള ഭദ്രദീപം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കൊടുങ്ങലൂർ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ രണ്ടേ മുപ്പതിന് താളവാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുപ്പതിന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടി സി ബിജു യജ്ഞോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും 
അഡ്വക്കേറ്റ് എയു രഘുരാമപ്പണിക്ക് സുരേഷ് ബാബു പേരമംഗലം എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശിവപുരാണ പാരായണവും യജ്ഞശാലയിൽ വിവിധതരം ഭവനങ്ങളും ഹോമങ്ങളും അഭിഷേകം അർച്ചനകൾ എന്നിവയുമുണ്ടാകും പതിനാലിന് രാവിലെ പത്തിന് ശിവപാർവതി വിവാഹവും വിവാഹഘോഷയാത്ര തിരുവാതിരക്കളി വിവാഹസദ്യ എന്നിവയും നടക്കും ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് നാലിന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭക്തിപ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കുന്ന ആറാട്ടോടുകൂടി യജ്ഞത്തിന് സമാപനമാകും പന്തളം മനോജ് നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ഭാരവാഹികളായ സുഗതൻ കണ്ടങ്ങത്ത് കെ ആർ മോഹൻദാസ് കെ വി മനോഹരൻ കൈലാസൻ പോളശ്ശേരി കണ്ണൻ നായർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ വി ബി മുരളീധരൻ മാസ്റ്ററെയും ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് പ്രസന്ന കണ്ണ്യത്തിനെയും ലെല്ലാ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആദരണ സമ്മേളനം തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷിണി മഹാദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല നമ്മുടെ എന്തായാലും ശർമ്മിന ചർമ്മണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ മുരളീധര മാസ്റ്ററും ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്വപ്നം കാണാൻ തത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വലപ്പാട് മായ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സി എ ആവാസ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഇ ഒ അനിതകുമാരി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വിജിലൻസ് ഓഫീസർ സുരേന്ദ്രൻ മങ്ങാട് പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു ബാപ്പു വലപ്പാട് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് തടത്തിൽ സിനിമാ സീരിയൽ അഭിനേതാവ് ഷൈജൻ ശ്രീവത്സം ഉമ്മർ പഴുവിൽ മാതൃസംഘം പ്രസിഡന്റ് ഷാഹിജ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരായ വി ബി മുരളീധരൻ മാസ്റ്ററും പ്രസന്ന ടീച്ചറും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഫർണി ചോയ്സ് തൃപ്രയ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുമായി ഫർണി ചോയ്സ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഈ ഓണം ഫർണി ചോയ്സിനോടൊപ്പം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് നാലായിരം രൂപ മുതൽ തേക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വിത്ത് സിക്സ് ചെയർസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ സോഫ സെറ്റുകൾ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സിന്റെ മഹാമേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അഴകും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ നൂതന ഡിസൈനുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഏറ്റവും മിതമായ വില പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫർണിച്ചറുകൾ അലമാരകൾ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സ് ത്രിപ്രയാർ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫർണി ചോയ്സ് ത്രിപ്രയാർ അപ്പോ മണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലടോ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജര നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജര ഇതാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇതോൾക്ക് എന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ 
ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയനൻ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് ബ്യൂട്ടി സിൽക്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് എൻ്റെ പാട് ചാവക്കാട് ത്രിപ്രയാൻ പുത്തനത്താണി പട്ടാമ്പി ആൻഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷവും മെറിറ്റ് ഡേയും നടന്നു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോ എം ആർ സുഭാഷിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് യു കെ ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലളിത മോഹൻദാസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ വി വനജകുമാരി എ പി ലീന ധനഞ്ജയൻ മച്ചിങ്ങൽ വി വി പ്രദീപ് ശ്രീജ അജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഒരു ദിവസം എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും സന്തോഷം കൊണ്ട് ആറാടി തിമർക്കുന്ന ഒരു വേദിയായി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എൻഡോമെന്റുകൾ കിട്ടുന്നു കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം നടത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തന മികവ് മികവുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എൻഡോമെന്റുകളുടെ വിതരണവും ഈ ചടങ്ങിൽ നടക്കുകയാണ് തളിക്കുളം എരണയെഴുത്ത ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊങ്കാല സമർപ്പണവും വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു സി കെ നാരായണൻകുട്ടി തന്ത്രിയും ക്ഷേത്രം ശാന്തിമാരായ സി ബി പ്രകാശൻ സി എസ് ധനേഷ് അപ്പു ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ജി ബൈജു സെക്രട്ടറി ഇ ഡി ജയശങ്കർ ഗജാൻജി എ എം പ്രിൻസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുറത്തൂർ ആലപ്പാട് ശ്രീ കാറയിൽ തേവർ മഹാവിഷ്ണു സ്വയംഭൂ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ നടന്ന പ്രതിഷ്ഠാ കലശാഭിഷേക ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കലശപൂജ ശ്രീഭൂതബലി താഴികക്കുടം പ്രതിഷ്ഠ എന്നിവയും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പടിഞ്ഞേറടുത്ത മനയിൽ കെ പി സി വിഷ്ണു ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഹൈസ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി വൈദ്യുതി തൂണിലും തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന കാറിലും ഇടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ടാങ്കർ ലോറി റോഡിലൂടെ സാവധാനത്തിൽ പോയിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ വാഹനത്തെ മറികടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം വൈദ്യുതി തൂൺ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ചിറക്കിൽ സ്വദേശികളായ പ്രായമായ ഉമ്മയും വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന മകനും അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ക്ലാസ് മുറികളോട് ചേർന്ന റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതി പോസ്റ്റാണ് വാഹനം ഇടിച്ചത് വൈദ്യുതി തൂൺ ഒടിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് വീഴാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതരെത്തിയാണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ ഏറെ നേരം വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു താനിയം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് സമീപത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം യാത്രക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറെ ഭീഷണിയാണ് സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും റോഡിൽ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നാട്ടിക ഫർക്ക സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റും നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ചേർക്കര ചിറക്കുഴി സി കെ അബ്ദുൾ മജീദ് മാസ്റ്റർ നിര്യാതനായി എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കബറടക്കം നടത്തി 
തളിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയേർഡ് പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ടി എ മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും സി പി എം നാട്ടിക ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് സുഹറയാണ് ഭാര്യ നിഷാദ് ആഷിഖ് എന്നിവർ മക്കളും ഷീബ ഷമീന എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് ചാമക്കാലയിൽ യുവതിയെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചാമക്കാല നാലും കൂടിയ സെന്ററിന് സമീപം ഫ്ളാറ്റിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പഴുവിൽ സ്വദേശി പുതിയ വീട്ടിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ ഭാര്യ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള റസീനയാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം തൊട്ടടുത്ത താമസക്കാരാണ് ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ യുവതിയെ കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ എക്സ് പ്രവർത്തകർ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കയ്പമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം ദേശീയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ച വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ജനജാഗരണ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ നാട്ടിക ഫിഷറീസ് സ്കൂളിൽ വാർഷികവും മെറിറ്റ് ഡേയും ആഘോഷിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം